ഹായ് എല്ലാവരും നേരത്തെ എത്തി ഞാനൊരു ഇച്ചിരി വൈകി പോയി ഷാനിക്ക ചേച്ചി ഗൗച്ചേട്ടാ ഹായ് ഗ്രാൻഡ് ജൂറി ഹായ് ഡാൽഫിൻ സ്റ്റീവൻ ബാൻ ഹലോ മക്കളെ ആറ് ടീമിൽ നിന്നാണ് അടുത്തായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വരുന്നത് പെർഫോമൻസ് എന്റെ ടീമിൽ നിന്ന് ഓക്കെ സുജൂസ് ബദ്ലഹേമി നാരാണ് ആ ലിബിൻ ദാ ഇത് ഭംഗിയാ നോക്കാ ഡ്രസ്സ് തന്നെ നോക്കിയേ അതെ അതെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് മാർക്കറ്റിലെ മീമിട്ടുകാരനെ പോലെ ഉണ്ട് അല്ല 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 ഇന്ന് ഇത് ഇവിടെ ഒരു പാചക പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഷെഫ് മറ്റേ ഏപ്രനൊക്കെ കെട്ടി വെക്കുന്നു അതെ അതെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനമാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലതായിരുന്നു വന്നു ഇപ്പോൾ വേറെ എന്തോന്ന് അതാണ് ഈ കഥ ഒരു മാതിരി ചുരിദാർ വെച്ചിട്ട് ചുരിദാർ കുർത്ത വെക്കാൻ കൊടുത്തോണ്ട് ഓക്കേ എന്തായാലും നന്നായിട്ടുണ്ട് ചേരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉറക്കമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ഉറക്കം കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ എത്ര നാളായിട്ട് ഇവനെ ഈ ഉറക്കത്തിന്റെ പേര് നമ്മളെ കളിയാക്കുക അല്ലേ അത് ഞാൻ കളിയാക്കി ഷാനിക്ക കളിയാക്കി ഈ കമ്പ്ലീറ്റ് സരിഗം ഫാമിലി കളിയാക്കി ഫോട്ടോ കാണിച്ചു അവന് നമ്മള് കമ്പിളി പോകുമ്പോൾ കൊതു തിരിയും വരെ കൊടുത്തു എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി ശരി എന്താണ് ലിബിൻ ഇത്ര ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു കാരണം ലിബിൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്നതെന്ന് ഞാൻ കണ്ടോ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ഒരു ആത്മാർത്ഥത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നീ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നറിയാം ഞാൻ അങ്ങനെ ലിബിന്റെ ഉറക്കത്തിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ കാരണം അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ യാത്രയായി ആ യാത്ര ചെന്ന് നിന്നത് ലിബിന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിലാണ് അവിടുന്ന് എനിക്ക് കുറെ കഥകൾ കിട്ടി എന്റെ പൊന്നെ ലിബിന്റെ ചേച്ചിയാണ് വണക്കം ചേച്ചി ലിബിന്റെ ചേച്ചിക്ക് സരിഗമ്പ ഫാമിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം വെൽക്കം പിന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ലിബിന്റെ കഥകളാണ് ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കഥയ്ക്ക് എന്റെ ഒരു പേരിടുകയാണ് ലിബിൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആളല്ല ഓക്കെ അതാണ് കഥയുടെ പേര് ലിബിൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആളല്ല കുഞ്ഞുനാൾ മുതലുള്ള കഥകളുണ്ട് ചേച്ചി പോരട്ടെ ഒരു നാല് അഞ്ചു വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ വീട്ടിലെ പട്ടിക്കൂട് കഴുകാൻ വേണ്ടിട്ട് പപ്പ ഈ പട്ടീനെ അഴിച്ചു വിട്ടു പട്ടിക്കൂടൊക്കെ കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട സമയത്താണ് നമ്മുടെ താരം അതിലേക്കൂടെ പോകുന്നത് ഞങ്ങള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ണിന്ന് ഓമനപ്പേര് ഇട്ട് വിളിക്കുന്ന ലിബി അവൻ അതിലെ കൂടെ പോയപ്പോ നല്ല വൃത്തിയായി കിടക്കുന്ന പട്ടിക്കൂട് അവൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കയറി അതിനകത്ത് ഇരിക്കാം അത്യാവശ്യം കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ആൾ ഒട്ടും മടിച്ചില്ല അതിനകത്ത് കയറിയിരുന്നു അപ്പം അയലൊക്കത്തെ വീട്ടിലെ ചേട്ടൻ അതിലെ കൂടെ പോവാ ഇതെന്ത് ഈ പട്ടിക്കൂട് തുറന്നിട്ടേക്കുന്ന വിചാരിച്ച് ചേട്ടൻ അത് പുറത്തുനിന്ന് കൂട്ടിട്ട് പോയി അപ്പം ഇവനപ്പോ അതിനകത്തുണ്ട് അവനറിഞ്ഞില്ല അവൻ എന്തോ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി പോയതാണ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടികൂട് കൊണ്ട് ആർക്കും ഉറക്കം വരാത്തത് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ കൊച്ചിനെ കാണാനില്ല വീട്ടില് എല്ലാരും അതിലേക്ക് അന്വേഷിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ പപ്പായി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ പട്ടി പറമ്പിക്കൂടെ നടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞു അവസാനം ചെന്ന് നോക്കി ഇപ്പം പട്ടിക്കൂടിനകത്ത് ആളുണ്ട് എടുത്തു പിന്നെ ഉണ്ണി വീട്ടിൽ എന്ത് കുസൃതി ഒപ്പിച്ചാലും പപ്പായി പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നീ കൂടുതൽ കളിച്ച പട്ടി പറമ്പിക്കോടെ നടക്കും നീ കൂട്ടിലും കിടക്കും ഇനി നമുക്ക് ക്രിസ്മസിന്റെ കഥ പറഞ്ഞാലോ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വളം നട്ട കേട്ടോ നമ്മൾ ഇനി ചെല്ലാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് അമ്മ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ക്രിസ്മസിന് പോവും അപ്പം അവിടെ തൊട്ടടുത്തൊരു മലയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മലയിൽ പോയിട്ട് എല്ലാവരും പുല്ലൊക്കെ പറിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന പുൽക്കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അടിപൊളി വലിയൊരു പുൽക്കൂടാണ് അപ്പൊ വലിയ യൂസായി പിതാവ് മാതാവ് എല്ലായിട്ടും ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കും അപ്പൊ വല്യപ്പൻ കരോളിന് പോയി അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക കരോള് വരാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഈ കരോള് വരുമ്പോ കറണ്ടില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ പുൽക്കൂടിന്റെ മുമ്പില് ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെക്കണം എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ കറണ്ട് പോയി കൃത്യസമയത്ത് ഞാൻ എന്നിട്ട് കരോളിന്റെ ഒച്ച കുറച്ച് ദൂരം എന്ന് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ആ കറണ്ട് ഇല്ലല്ലോ എന്നാ ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വിളക്ക് കത്തിച്ച് പുൽക്കൂടിനകത്ത് വെച്ച് അപ്പൊ മലയിൽ നിന്ന് പോയി 
പുല്ല് വെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന ഉണങ്ങിയ പുല്ലിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വിളക്ക് എത്തിച്ചു കരോള് വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആൾക്കാർ കാണുന്ന വീടിന്റെ ഒരു സൈഡ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ണീശോനെട്ട് വെള്ളം എടുക്കുന്നു കോരുന്നു ഒഴിക്കുന്നു ആകെ ബഹളം പോലെ മാറി ഇങ്ങനെ ആ പുൽക്കൂട് നിന്ന് കത്തുക യോസേപ്പിതാക്കെ പറമ്പോഴി ഇറങ്ങി ഓടി അല്ല കരോള് കരോളുകാരൻ എന്നിട്ട് ഉണ്ണീശോനെ പോയി എവിടെ നിന്ന് തപ്പി എടുത്തോണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ഉണ്ണീശോക്ക് ചെമ്മരിയാൾക്ക് പാവം വാർത്തിക്ക് പോലെ ഒരു ചെറിയ വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെക്കണം കരോള് വരുവാണ് എടാ മോനെ ആ പുൽക്കൂട് നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ ഇച്ചിരി വെട്ടായ സെബിതാവിന്റെ മോത്തോട്ട് കിട്ടിക്കോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഒരു പുൽക്കൂട് നിന്ന് കത്തുക കരോളുകാര് വരുമ്പോ അത് ഇച്ചിരി ജഡ്ജ്മെന്റ് മാറിപ്പോയത് അത് പുറത്ത് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അകത്ത് ഇച്ചിരിയോ നമ്മള് ഉറുമ്പുകൂട്ടിന്റെ അതിലെ കൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോ നമ്മൾ ഉറുമ്പ് കടിക്കുമല്ലോ അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഇവന് ഉറുമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ആ കടിച്ചവിടെ തിരിക്കും ആ ഉറുമ്പും കൂട്ടിലിരുന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് കരയും അവിടുന്ന് മാറിപ്പോയിരുന്ന് കരയൊന്നുമില്ല അത് എന്തൊരു ചേഷ്ടയാലും എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് ഇവനുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ പ്രതികാരം തീർക്കാൻ വരിവരിയായിട്ട് പോകുന്ന ഉറുമ്പിനെ വഴി തെറ്റിച്ചു വിടുക ഇങ്ങനത്തെ വിവേക് ഹീസ് എ റിയൽ സൈക്കോ യുനോ ഇനിയാണ് ശരിക്കുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ടുള്ള ലിബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലിബിനിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു ലിബിനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അത് ചേച്ചി തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത് ശരിക്കും ലിബിൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആളല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു സാറ്റർഡേ സൺഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് അവധി കിട്ടി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പം അവർ മാക്സിമം റെസ്റ്റ് എടുക്കാനേ നോക്കുള്ളൂ അല്ലേ സാറ്റർഡേ വീട്ടിൽ എന്നാ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കസിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്തിരിക്കുക കളിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും പക്ഷേ ഇവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഓടി നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു കൊയറിന് പോയി വൈകുന്നേരം ഏതെങ്കിലും റിസപ്ഷനിൽ അവൻ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ പാടാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് സം സമ്പാദിക്കുന്ന കാശ് കൊണ്ടാണ് അവൻ കുറേയേറെ പഠിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം പപ്പായുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകും പപ്പായി ഇവന് ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ ചോദിക്കും എടാ നിനക്ക് പൈസ വേണ്ടേ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പപ്പായി എന്ന് പറയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നാണമാവാറുണ്ട് കാരണം ഞാൻ മൂന്ന് വർഷം ടീച്ചറായിരുന്നു കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ മിച്ചമെടുക്കാൻ ഒരു രൂപയില്ല പക്ഷേ ഇവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഇവൻ സ്വന്തമായിട്ടാണ് ഇവൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൻ സ്വന്തമായിട്ടാണ് ചെയ്തത് അതിനകത്ത് തികയാത്ത പൈസ മാത്രം അവൻ പപ്പയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പേരൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഈ സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഒരു ബൈക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആശ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർ വാങ്ങിച്ചല്ലേ ഒരു കാർ സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ പിന്നെ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നീ പഠിച്ച ബി എഡോ ഞാൻ ബി എസ് സി ബി എഡ് എം എസ് സി എം എഡ് എന്താ അവിടെ നിർത്തിക്കളഞ്ഞത് നിർത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നിർത്തിയിട്ടില്ല നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തുടങ്ങി വന്ന കാര്യം അതാണ് പുറമെ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് റെസ്റ്റേ ഇല്ല അത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ചെറിയ സമയങ്ങളിലാണ് അവൻ റെസ്റ്റ് പോലും എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവന്റെ ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ കുറ്റം പറയരുത് കാര്യം അത്യാവശ്യം ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലൊന്നുമല്ല എങ്ങനെ അപ്പനെ പറ്റി ജീവിക്കാമെന്ന് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ട് അവനെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അധ്വാനിച്ചവനാണ് ലിബിൻ അടിപ്പൊളി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഏത് റൗണ്ടിലാണ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലിബിനെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇളയരാജ ഹിറ്റ്സ് റൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ പഴശ്ശിരാജ സിനിമയില് ആദ്യ ഉഷ സന്ധ്യ പൂത്തത് എവിടെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ലിബിൻ ഇത് വന്ന് പാടുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് പാടണ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഞാൻ എന്താ പറയാ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പാടുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു അടിപൊളി അപ്പൊ താങ്ക് യു ചേച്ചി ഇവിടെ വന്ന് 